हेलो स्टूडेंट्स आज हम क्लास सेकेंड ईयर फिजिक्स में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का लेक्चर फोर देखेंगे आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो टॉपिक है सतत आवेश वितरण कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र वैद्युत बल रेखाएं और फिर जानेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो आइए एक एक करके हम देखते हैं सभी बिंदुओं को सतत आवेश वितरण सतत आवेश वितरण से क्या मतलब है क्या तात्पर्य है जैसे जब हम किसी पदार्थ को चार्ज देते हैं आवेश देते हैं तो उस आवेश का उस पृष्ठ पर उस वस्तु के पृष्ठ पर एक समान रूप से बट जाने की क्रिया या बट जाने की घटना को हम सतत आवेश वितरण कहते हैं जो भी चार्ज हम किसी बॉडी को देते हैं वह चार्ज उस सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एक समान रूप से वितरित हो जाता है बट जाता है इसी क्रिया को कहा जाता है सतत आवेश वितरण सतत आवेश वितरण वस्तुओं के डायमेंशन के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है जिसे हम देखेंगे क्रमशः सबसे पहला है रेखीय आवेश वितरण रेखीय आवेश वितरण रेखीय आवेश वितरण लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वस्तुएं डायमेंशन के अकॉर्डिंग हम तीन तरह से अगर देखें लंबाई वाली वस्तु जिसमें केवल लंबाई होता हो लंबाई और चौड़ाई वाली वस्तु जिसमें लंबाई चौड़ाई अर्थात क्षेत्रफल होता हो और फिर लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई जिसमें आयतन होता तो रेखी आवेश वितरण कब होता है जब हम किसी क्षण को या किसी लंबाई वाले पदार्थ को आवेश दें और वह आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाए तो इसे हम कहेंगे रेखी आवेश वितरण यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि यह कोई राड है कोई छड़ है और हमने इसको प्लस क्यू चार्ज दिया हमने इसको प्लस क्यू चार्ज दिया तो ये प्लस क्यू चार्ज क्या होता है इस पर एक समान रूप से इस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इस पर एक समान रूप से बट जाता है तो ये घटना कहलाता है रेखी आवेश वितरण अब यहाँ पर देखिए आवेश वितरण को हम एक फार्मूले से डिनोट करते हैं यहाँ पर आवेश का जो रेखी आवेश वितरण होता है उसमें आवेश का रेखी घनत्व होता है आवेश का रेखी घनत्व इसी को रेखी आवेश घनत्व भी कहते हैं तो जो भी हमने चार्ज दिया किसी बॉडी को वो कितने पूरी तरह से समान रूप से वितरित हो जाता है तो जो चार्ज हम देते हैं वो उसके एकांक लंबाई पर वितरित हो जाता है तो हम उसको कहते हैं रेखी आवेश घनत्व और इसको लैमडा से डिनोट करते हैं एग्जाम्पल सूत्र के रूप में हम देखेंगे ऐसे लैमडा इक्वल टू डी क्यू अपान डी एल डी क्यू सूक्ष्म आवेश को रिप्रेजेंट कर रहा है और डी एल सूक्ष्म लंबाई को तो यहाँ पर सूक्ष्म लंबाई पर ये वितरित हुआ आवेश है तो यहाँ देखिए आवेश घनत्व को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को रेखी आवेश घनत्व तो कहते हैं एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को आवेश का रेखी घनत्व तो या रेखी आवेश घनत्व तो कहते हैं तो ये है रेखी आवेश घनत्व तो का फार्मूला जिसका यूनिट अगर हम लिखना चाहें तो आवेश का यूनिट गुलाम होता है और लेंथ है मीटर होता है तो लिख सकते हैं गुलाम पर मीटर तो गुलाम पर मीटर इस आवेश का रेखी घनत्व का यूनिट हो जाएगा अब इसका दूसरा हम देखेंगे पहला था रेखी आवेश घनत्व जिससे आवेश का रेखी घनत्व मिला दूसरा हम देखेंगे पृष्ठ आवेश घन वितरण वितरण पृष्ठ आवेश वितरण क्या होता है इसको हम समझने की कोशिश करेंगे तो यहां पर हमने रेखी आवेश घनत्व में देखा कि लंबा वितरण में देखा कि जो चार्ज था वो किसी लंबाई वाले वस्तु को दिया गया तो उसकी लंबाई पर एक समान रूप से बट गया 
और उसकी एकांत लंबाई में विकृत आवेश को हमने एक ही आवेश घनत्व कहा उसी तरह से हम पृष्ठ आवेश घनत्व को परिभाषित करेंगे तो अगर कोई क्षेत्रफल वाला पदार्थ है जैसे जिसमें लंबाई और चौड़ाई है और हमने उसको प्लस क्यू चार्ज दिया और वो एक समान रूप से उसके पृष्ठ पर वितरित हो गया तो इसको हम कहेंगे पृष्ठ पृष्ठ आवेश वितरण मतलब आवेश उसके पृष्ठ पर वितरित हो गया तो पृष्ठ आवेश वितरण हो गया अब हम आवेश का पृष्ठ घनत्व देखेंगे आवेश का पृष्ठ घनत्व आवेश का पृष्ठ घनत्व या पृष्ठ घनत्व तो ये हो जाएगा यहां पर एकांत क्षेत्रफल पर वितरित आवेश किसी वस्तु के एकांत क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को आवेश का पृष्ठ घनत्व तो कहते हैं और उसको सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं तो यहां पर सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा डी क्यू अपान डी ए डी ए यहां सूक्ष्म क्षेत्रफल को रिप्रेजेंट कर रहा है और डी क्यू सूक्ष्म आवेश को और सिग्मा यहाँ पर आवेश का पृष्ठ घनत्व या पृष्ठी आवेश घनत्व कहलाता है तो यहाँ पर ध्यान से देखें एकांत क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं यूनिट हम लिखना चाहें तो गुलाम पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं यूनिट आप पढ़े हैं उसके हिसाब से कर लेंगे तो यह है आवेश का पृष्ठ घनत्व जिसमें को हमने सिग्मा से डिनोट किया हम लोगों ने और ये डी क्यू बाई डी एक्वल टू इसका फार्मूला है और ये इसका यूनिट है आइए हम अगला देखते हैं दूसरा हो गया पृष्ठ आवेश वितरण अब हम तीसरा देखेंगे आयतन आवेश वितरण आयतन आयतन आवेश आयतन आवेश वितरण वैलून चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वैलून वैलून चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आयतन आवेश वितरण रेखे आवेश वितरण पृष्ठ आवेश वितरण के जैसे ही आयतन आवेश वितरण अगर हम किसी आयतन वाले पदार्थ को किसी आयतन वाले वस्तु को हम कोई चार्ज देते हैं और वह चार्ज उसके पूरे आयतन पर एक समान रूप से वितरित हो जाए तो इस क्रिया को इस घटना को हम आयतन आवेश वितरण कहेंगे आयतन आवेश वितरण के बाद हम जानेंगे आवेश का आयतन घनत्व आयतन आवेश घनत्व आयतन आवेश घनत्व या आवेश का आयतन घनत्व तो यहाँ पर इसे हम गामा से प्रदर्शित करते हैं गामा से प्रदर्शित कर सकते हैं इसका फार्मूला होता है डी क्यू अपान डी भी यहाँ आयतन शब्द का इस्तेमाल किया गया ये गामा आयतन को रिप्रेजेंट कर रहा है और डी क्यू वही चार्ज है सूक्ष्म चार्ज डी डी भी हमारा सूक्ष्म आयतन है तो यहाँ पर आवेश के आयतन घनत्व को हम डिफाइन कर सकते हैं एकांक आयतन पर वितरित आवेश को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं यानी आयतन आवेश वितरण की स्थिति में एकांक आयतन में वितरित आवेश की मात्रा को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं ध्यान से देखने पर तीनों एक जैसा डिफिनेशन एक जैसा सब कुछ है सब कुछ एक तरह से समझना चाहेंगे तो आसानी से आ जाएगा इसका यूनिट अगर हम देखें तो गुलाम पर मीटर क्यू यहाँ पर डी क्यू गुलाम है और आयतन का जो डायमेंशन या यूनिट होता है वो मीटर क्यूब होता है तो ये था हमारा सतत आवेश वितरण जिसके तीन पार्ट थे आगे हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड
हमारा दूसरा बिंदु है वायु क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड आवेश से संबंधित है अगर हम ध्यान से देखें तो जो भी वस्तुएं होती हैं जब उस पर कोई भी चार्ज आ जाता है तो उस चार्ज के कारण वो दूसरी वस्तु पर एक फोर्स अप्लाई करने लगता है एक बल लगाने लगता है ऐसा हम जानते हैं पहले से शुरुआत में ही आपको बताया गया है कि जब कोई भी पदार्थ कोई भी वस्तु आवेशित हो जाता है तो वह दूसरे कण पर आवेश फोर्स लगाने लगता है अगर वह कण आवेशित है तो नहीं है फिर भी उस पर बल लगाता है तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र है क्या जैसे हमने यहाँ पर कोई बॉडी रख लिया उसको हम ए कह दिए और ये चार्ज बॉडी है आवेशित पिंड है ये और इसको कोई आवेश है तो ये कहाँ तक के वस्तुओं को अपने तरफ खींच सकता है कितनी दूर पर स्थित वस्तुओं पर ये कोई भी बल लगा सकता है चाहे वह आकर्षण का हो चाहे प्रतिकर्षण का हो ये चीज हमको यहाँ पर देखना देखना है तो ये जो बॉडी है ये जितने दूर की वस्तुओं को अपने तरफ आकर्षित कर सकता है वही दूरी वही एरिया वही क्षेत्र कहलाता है वैध क्षेत्र अर्थात किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश वैधुत बल अर्थात आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है उस क्षेत्र को हम कहते हैं वैधुत क्षेत्र फिर से देख लें बार आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है उसे हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं आपको पता है कि अगर हम यहाँ पर प्लस क्यू रखे हैं और दोबारा हम यहाँ पर प्लस क्यू लाए तो ये वाला उसको रिपल करेगा रिपल्स करेगा और अगर हम माइनस लाए तो ये वाला उसको अट्रैक्ट करेगा अर्थात जब ये इसके क्षेत्र में आएगा तो उस पर यह बल लगाएगा आकर्षण का या प्रतिकर्षण का जैसा उस आवेश की प्रकृति होगी तो यह है वैद्युत क्षेत्र जिसके बाद हम जानेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो आइए देखते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अभी आपने देखा कि जब जब किसी आवेश के क्षेत्र में कोई दूसरा आवेश आता है तो वह आवेश उस पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल आरोपित करता है तो वो बल कितना कम है कितना प्रबल है कितना दुर्बल है इससे डिफाइन होता है वैद्य क्षेत्र की तीव्रता अर्थात वो बल कितना तीव्र लग रहा है कितना स्लो लग रहा है उससे हम तीव्रता को डिफाइन करते हैं लेकिन इसका जो परिभाषा है वो कुछ इस प्रकार का है एकांक आवेश पर वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं यहां इसका फार्मूला है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैपिटल ई से डिनोट करते हैं यहां पर देखिए यफ इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट या क्यू जीरो पढ़ सकते हैं आप जहां क्यू जीरो Q0 को परीक्षण आवेश कहते हैं परीक्षण आवेश से अभिप्राय उस आवेश से है जिसको लेकर हम यह परीक्षण करते हैं यह प्रयोग करते हैं तो एकांक आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं एक बार आप सुन लें एकांक आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अभिप्राय अभी आपको बताया गया कि वह बल जो आकर्षण या प्रतिकर्षण का कोई आवेश किसी दूसरे आवेश पर लगा रहा है वो कितना प्रबल होता है अथवा कितना दुर्बल होता है इसी पर निर्भर यही है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आगे हम देखेंगे कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदीश राशि होती है
वैदु क्षेत्र की तीव्रता एक सदीश राशि है अब वैदु क्षेत्र की तीव्रता सदीश राशि है तो इसकी दिशा किधर होती है ध्यान से देखें अगर प्लस चार्ज वैदु क्षेत्र की तीव्रता धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में होती है और ऋण आवेश पर लगने वाले बल के विपरीत दिशा में होती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसे ध्यान से समझ लेंगे वैदु क्षेत्र की तीव्रता एक सदीश राशि है जिसकी दिशा धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में तथा ऋण आवेश पर लगने वाले बल के विपरीत दिशा में होता है इसे इसे समझने के लिए यहां देखें प्लस मान लिया जाए कि यहां पर प्लस क्यू चार्ज है और इसके कारण वैद्य क्षेत्र की तीव्रता का ज्ञान हमें करना है तो उसका डायरेक्शन इससे दूर होगा इससे दूर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इससे दूर की ओर होगी इस आवेश से दूर के तरफ होगी और अगर वही यहां पर माइनस आवेश आ जाए तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसी के तरफ हो जाएगी देखिए धन आवेश पर वैद्य क्षेत्र धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ऋण आवेश पर लगने वाले बल के विपरीत दिशा में होते हैं अगर किसी धन आवेश पर वैद्युत बल पूरक दिशा में लग रहा है तो वैद्य क्षेत्र की तीव्रता पूरक दिशा में होगी और अगर किसी आवेश पर वैद्युत बल अगर वो ऋण आवेश है और उस पर वैद्युत बल पूरक दिशा में लग रहा है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पश्चिम दिशा में होगी अर्थात धन आवेश पर जिस दिशा में बल लगता है वैद्युत क्षेत्र उसी दिशा में होता है और ऋण आवेश पर वैद्युत बल जिस दिशा में लगता है वैद्युत क्षेत्र उसके विपरीत दिशा में लगता है तो इसे आप ध्यान रखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉप बिंदु है ये अगला पॉइंट है हमारा मात्र हम देख रहे ई का मात्र क्या होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्र अभी हमने देखा ई इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट ई बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर बल बटा आवेश तो यहां पर देख सकते हैं बल का मात्रक होता है न्यूटन और आवेश का मात्रक होता है कुलम अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कुलम होता है तो ये है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन पर कुला आप ये भी लिख सकते हैं वैद्य क्षेत्र की तीव्रता का मात्र न्यूटन पर गुलाम होता अगर हम इसका डायमेंशन लिखना चाहे तो इसका डायमेंशन हम लिख सकते हैं इसका बीमा क्या होगा देखिए एफ की बीमा अपार क्यू की बीमा तो एफ का आप जानते ही हैं एम एल टी पो माइनस टू और आवेश क्यू बराबर आप यहां से देख लें क्यू बराबर आई टी से आप इसका ए टी याद कर लेंगे ए टी इसको साल्व कर ले हम तो हमको मिलेगा एम एल टी पर वन यहाँ है और टू यहाँ है तो माइनस थ्री हो जाएगा और ए पर माइनस वन दिस इज डायमेंशन ऑफ इलेक्ट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये था वैद्य क्षेत्र की तीव्रता के विषय में कुछ नॉलेज अब हमारा अगला टॉपिक है वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत बल रेखाएं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फिल वैद्युत बल रेखाएं है क्या वास्तविक रूप से इसको समझेंगे 
जैसे हमने अभी अभी देखा कि जब कोई आवेश किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर वैद्युत क्षेत्र द्वारा बल लगाया जाता है जब कोई आवेश वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर किसी न किसी प्रकार का आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल लगता है तो जब भी किसी बॉडी पर फोर्स लगता है बल लगता है तो वह बॉडी मोशन करती है वो बॉडी गति करती है या गति करने का प्रयत्न करती है तो अगर फ्री स्पेस में कोई बॉडी है और उस पर फोर्स लग रहा है तो निश्चित ही वो मोशन करेगी या करेगा तो जब वैद्युत क्षेत्र में हम कोई चार्ज रख देते हैं तो उस पर जब फोर्स लगता है तो वो चार्ज बॉडी मोशन करने लगता है मोशन के दौरान वो चार्ज बॉडी जिस पथ का अनुसरण करता है अर्थात जिस पथ पर गति करता है उसी पथ को कहा जाता है वैद्युत बल रेखा अर्थात वैद्युत बल रेखाएं आवेश द्वारा तय किए गए पथ होते हैं जब वैद्युत क्षेत्र में कोई भी चार्ज रखा जाता है तो उस चार्ज पर वैद्युत बल लगता है उस वैद्युत बल के कारण आवेश प्रतिकर्षित होता है या आकर्षित होता है तो या तो उसकी तरफ खींच जाता है या उससे दूर जाता है तो उसके तरफ खींचते उस समय या उससे दूर जाते समय जिस पथ पर वह गत, आवेश गति करता है उसी पथ को कहा जाता है वैद्युत बल रेखा ओके अब हम वैद्युत बल रेखाओं के गुण को देखेंगे वैद्युत बल रेखाओं के गुण थोड़ा सा हम इसको रिप्रेजेंट कर लें थोड़ा सा हम इसको रिप्रेजेंट कर लें कि वैद्युत बल रेखाएं खींची कैसी जाती हैं तो ये है प्लस चार्ज और ये मान लिया जाए माइनस चार्ज एक प्लस चार्ज है एक माइनस चार्ज है और अगर हम बल रेखा खींचना चाहें तो इस तरह से खींचेंगे अगर कोई धन आगे से यहां पर रख दिया जाए कोई प्लस आगे से यहां पर रख दिया जाए तो निश्चित तौर पर इससे प्रतिकर्षित होगा और इसके द्वारा आकर्षित होगा अभी आपको बताया गया कि आवेश जिस डायरेक्शन में जिस पथ पर गति करता है वही पथ वैद्युत बल रेखा कहलाती है तो यहाँ पर धन आवेश अगर यहाँ पर रख दिया जाए तो वो धन आवेश क्या होगा प्लस से प्रतिकर्षित होकर माइनस की ओर आकर्षित हो जाएगा तो ये है प्लस माइनस के कारण अगर हम एक सिंगल आवेश के कारण खींचना चाहते हो यहाँ पर प्लस आवेश के कारण प्लस आवेश के कारण खींचना चाहे अगर हम यहाँ पर कोई प्लस चार्ज रखे तो ये इसके द्वारा क्या हो जाएगा प्रतिकर्षित हो जाएगा जहां भी रखेंगे वहां से वो क्या होगा त्रिज्यता बाहर की तरफ प्रतिकर्षित हो जाएगा तो सिंगल आवेश के कारण धन आवेश के कारण जो बल रेखा होती है आवेश से दूर जाएंगी और वही अगर ऋण आवेश की बात की जाए कोई प्लस चार्ज अगर रख दिया जाए तो वो उसके तरफ क्या होगा अगर कोई माइनस आवेश के कारण हम वैद्युत बल रेखा खींचते हैं तो वो उसके तरफ आता हुआ प्रतीत होगा या आएगा तो वैद्युत बल रेखाएं एकल आवेश के कारण भी खींचे जाते हैं और आवेशों के युग्म के कारण भी खींचे जाते हैं यहाँ आपको दिख रहा होगा कि धन आवेश से प्रारंभ होकर वैद्युत बल रेखाएं ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाने हो तो जाते हैं लेकिन ये कोई बंद वक्र नहीं बनाते हैं इसका बेहद ध्यान रखेंगे अब यहां पर देखेंगे ये जो वैद्युत बल रेखा है इस वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा खींच दें तो वह वैद्युत उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा आपको स्पर्शी खींचने को बताया गया होगा ये इस बिंदु पर अगर हमने कोई स्पर्शी खींच दिया तो ये हो गया वैद्युत क्षेत्र की दिशा जहां हम वैद्युत क्षेत्र कह रहे हैं वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी है तो ये हो गया वैद्युत क्षेत्र की दिशा अगर हम स्पर्शी यहां खींच दें तो ये आएगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा तो याद रखेंगे वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाएं उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है जो केवल और केवल एक बिंदु पर एक दिशा में होती है आज के लिए सिर्फ इतना ही अगले टॉपिक में हम वैद्युत बल रेखाओं के गुण का अध्ययन करेंगे थैंक्स